अब हम लोग सेकेंड केस पे आते हैं फर्स्ट केस क्या था हमारा वेन डायरेक्ट्रिक्स इज पैरल टू वाई एक्सिस और ये हमारा सेकेंड केस है वेन डायरेक्ट्रिक्स इज पैरल टू एक्स एक्सिस में जब डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस से पैरल हो हमारा ठीक है ना तो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली आप पहले जैसे मैंने इक्वेशन को डिराइव किया था वैसे ही आप डिराइव कर सकते हैं वो होगा x माइनस वी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर टाइम्स वी एफ वाई माइनस वी वाई ठीक है ना ये ऐसा कब होगा जब ओपनिंग अपवर्ड जब पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड हो ठीक है ना ऐसा और जब पैराबोला का ओपनिंग डाउनवर्ड हो तो यहां माइनस चलाता है ना यहां माइनस चलाता है x माइनस वी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम फोर टाइम्स ऑफ वी एफ और क्या हो जाएगा y माइनस वी वाई इस पर हम एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं मान लेते हैं वॉट एक्स हमारा ठीक है ना डायरेक्टिक्स हमारा ये है और वर्टिक्स हमारा है टू कॉमा थ्री और डायरेक्टिक्स है हमारा x इक्वल्स टू सॉरी y इक्वल्स टू माइनस वन क्या है y इक्वल्स टू माइनस वन तो ये पॉइंट क्या हो गया ये डायरेक्टिक्स है हमारा वाई कोस्ट में ये पॉइंट क्या हो गया टू कॉमा माइनस वन क्योंकि ये लाइन क्या है एक्स एक्स ये एक्सिस है पैराबोला का ठीक है ना तो एक्सिस क्या होगा अगर डायरेक्टिक्स हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्सिस हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा ऐसा समझ जाइए ऐसा ठीक है ना ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारा डायरेक्टिक्स था चूंकि डायरेक्टिक्स ये लाइन नीचे होना चाहिए था कोई बात नहीं तो ये एक्स एक्सिस वर्चुअल एक्स एक्सिस मान लीजिए जो आपको दिख नहीं रहा होगा या फिर एक्स एक्सिस यहां मान लीजिए ना एक्स है अब ये सही है इसे भूल जाइए तो ये हमारा था एक्स एक्सिस ठीक है और ये था हमारा तो अगर ये मेरा डायरेक्टिक्स रेड है रेड जो लाइन है अगर ये डायरेक्टिक्स है तो एक्सिस क्या होगा इससे पैरल होगा इसे परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर हुआ तो एक्सिस क्या होगा पैरल टू वाई एक्सिस होगा तो इसके कॉर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे टू कॉमा माइनस वन तो फोकस क्या हो जाएगा हमारा फोकस इसका हो जाएगा टू कॉमा पी मान लेते हैं पी पी का हमें वैल्यू फाइंड करना है तो ये फोकस है हमारा ये वी है और ये एम है तो वी क्या है मिड पॉइंट है एम और एफ का तो क्या लिखेंगे p प्लस माइनस वन पी प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई टू क्या गया हमारा थ्री ये थ्री तो p क्या हो गया हमारा सेवन तो फोकस क्या होगा हमारा फोकस क्या हो गया हमारा टू कॉमा सेवन ठीक है तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं वर्टिक्स का हमें दोनों इक्वे दोनों कॉर्डिनेट्स पता है मतलब x कोऑर्डिनेट भी पता है y कोऑर्डिनेट भी पता है और हमें चाहिए क्या था वी एफ चाहिए था ना डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस तो डिस्टेंस बिटवीन ये डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस क्या हो गया फोर हो गया फोर टू माइनस टू जीरो हो जाएगा एंड ये सेवन है और ये थ्री है तो थ्री टू सेवन डिस्टेंस क्या हो गया फोर तो वी एफ जो हो गया हमारा फोर तो हमारा इक्वेशन हो गया x माइनस टू सॉरी एक्स माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर इंटू फोर टाइम्स वाई माइनस थ्री ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला ठीक है तो याद रखेंगे ये सारी बातें जब नीचे ओपनिंग डाउनवर्ड होता अगर यही सेम चीजें होती सेम वर्टेक्स होता और नीचे डाउनवर्ड होता तो ये माइनस लगा देते हम ठीक है उसके लिए आपको फोकस अलग से निकालना पड़ता है ठीक है ना अब हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स फाइंड करना होगा फोकस फाइंड करना होगा और भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हमने पॉइंट्स पढ़ा है 
सब कुछ फाइंड करने होंगे जैसे लेटेस्ट रेक्टम पढ़ना फाइन करना होगा उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ठीक है तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फाइन वर्ट एक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस रेक्टम इक्वेशन ऑफ लेटेस रेक्टम इक्वेशन ऑफ लेटेस रेक्टम ऑफ गिवेन पैराबोला तो इस पैराबोला को अगर हम लोग बनाना चाहें इस पैराबोला को अगर हम लोग इस पैराबोला का अगर हम ग्राफ बनाना चाहिए कैसे कैसे है कहाँ कहाँ है इनके पॉइंट्स वगैरह तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले जो वर्टेक्स हो जाएगा इसका ये हो जाएगा वन कॉमा टू वर्टेक्स क्या होगा हमारा वन कॉमा टू और ये क्या होता है फोर ये जो यहाँ जो होता है वो क्या होता है फोर इन टू ना वी क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिक्स एंड फोकस ठीक है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा फाइव क्योंकि फोर इंटू वी क्या था ट्वेंटी था तो वी क्या हो गया फाइव अब ये जो ये जो इक्वेशन है ये वाई में स्क्वायर है मतलब डायरेक्ट्रिक्स हमारा वाई एक्सिस से पैरल है तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा वाई एक्सिस से हमारा पैरल है ये हम बना देते हैं कोई डायरेक्ट्रिक्स ठीक है अब हम लोग इसका डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं क्या बोला है तो वर्टेक्स तो हमें पता चल गया वर्टेक्स हमें बोला गया था फाइन करने के लिए हमने बता दिया अब वर्टेक्स का है वन कॉमा टू पे एक्स कॉर्डिनेट वन एंड वाई कॉर्डिनेट यहां होगा टू तो हमारा ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स वन कॉमा टू ठीक है वर्टेक्स से जो फोकस का डिस्टेंस है वो क्या है फाइव मतलब फाइव यूनिट इधर यह है ना वर्टेक्स यह वर्टेक्स अब फोकस जो है फाइव यूनिट क्या है इस साइड जब पांच यूनिट हम इधर जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट तो वैसा ही रहेगा टू तो हमें ये पता चल गया तो ये डिस्टेंस वर्टेक्स जितना फोकस है ठीक है ना इधर जितना डिस्टेंस होता है उतना ही वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है वोकस से जितना फोकस वर्टेक्स से जितना फोकस का डिस्टेंस होता है उतना ही वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है तो ये डिस्टेंस हो गया फाइव तो पीछे भी क्या होंगे फाइव तो ये तो है वन और इस साइड क्या आएंगे फोर और फोर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है इसलिए ये जो हो जाएगा ये जो ये हो जाएंगे माइनस फोर कॉमा टू तो डायरेक्टिक्स का इक्वेशन क्या हो गया एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर तो यहां हमने वर्टिक्स फोकस भी फाइन कर लिया था डायरेक्टिक्स भी फाइन कर लिया अब लेटस रेक्टम ना लेटस रेक्टम का लेंथ हमें फाइंड करना है लेटस रेक्टम का लेंथ अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है बट लेटस रेक्टम का भी हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं लेंथ हम लोग सीखेंगे तो हम लोग आपको बताएंगे तो लेटस रेक्टम जो होता है क्या होता है अच्छा एक ये हो गया ना हमारा पैराबोला लेटस रेक्टम क्या होता है एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है तो ये हो गया हमारा एक्सिस एक्सिस से क्या हो गया परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है तो ये जो लाइन हो गया ये क्या हो गया हमारा लेटस रेक्टम का इक्वेशन तो इसका इक्वेशन क्या हो गया x इक्वल्स टू सिक्स तो हमने लेटस रेक्टम भी फाइन कर लिया डायरेक्टिक्स भी फाइन कर लिया फोकस भी फाइन कर लिया वर्टिक्स भी फाइन कर लिया ना ये छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ठीक है और याद रहे कि आप इन सारे नेम्स को ना जो भी नेम है वो आप याद रखें ठीक है जो भी नेम जो दिख रहा है फोकस क्या होता है वर्टिक्स क्या होता है डायरेक्टिक्स क्या होता है ये बार बार अपने आप को रिमाइंड करते रहें और माइंड में रिवाइज करते रहें कि ये सब होता क्या है कैसे निकाला जाता है चलिए अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है लेकिन इक्वेशन हमने वैसा आपको नहीं दे रखा है इक्वेशन में ना थोड़ा सा हमने चेंजेस कर दिया है इक्वेशन अब एक क्वाड्रेटिक वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है वाई में ठीक है ना तो बहुत ही इजी नहीं दिख रहा है इक्वेशन तो सबसे पहले आपको ऐसे कभी भी क्वेश्चन आप देखें वर्टिक्स एक्सिस फोकस डायरेक्टिस लेटेस्ट एक्टिव ये सब अगर फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को वाई माइनस ठीक है ना इस इक्वेशन को y माइनस वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर टाइम्स वी एफ एक्स माइनस 
Vx में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा अगर आपने रिड्यूस कर लिया तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा ठीक है ना तो चलिए हम आपका रिडक्शन दिखाता हूं मैं यहाँ पे देखिए दोनों चीजों में कंपेयर करेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पे यहाँ पे वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर है ना तो इसका मतलब y माइनस वी वाई आने वाला है क्योंकि y माइनस वी वाई का स्क्वायर में ही y स्क्वायर जनरेट होगा और ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है ना एक परफेक्ट स्क्वायर है तो जितने भी y वाले टर्म है सबको इक्वल्स टू के इधर ही रखिए और बाकी सबको उधर ले जाइए तो हम क्या रखेंगे फोर वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई हमने इधर रखा और बाकी सबको हम उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटी सेवन अब अब इसे हमें वाई में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ठीक है ना तो देखिए जो भी वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट है उसे आप कॉमन ले लीजिए अगर हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे यहाँ पे फोर है तो हम फोर बाहर निकालेंगे फोर बाहर निकालने पर अंदर बच जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस सॉरी फाइव वाई वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटी सेवन अब अगर ये एक्सपेंड अगर हम इसे करें ठीक है ना अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर माइनस टू इंटू y इंटू वी वाई ठीक है तो अब हम इस टर्म में को इस टर्म में हम ऐसे इतने टर्म हम जनरेट करेंगे देखिए कैसे यहां वाई स्क्वायर है यहां भी वाई स्क्वायर है कोई प्रॉब्लम नहीं अब यहां तो वी वाई है लेकिन वी वाई वाले टर्म यहां नहीं है लेकिन यहां पे y है और यहां y वाले भी टर्म हमें दिख रहे हैं तो इस फाइव वाई को ऐसे डिजाइन में लिखेंगे तो हमें वी वाई पता चल जाएगा तो क्या हो गया फोर टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टू इन टू फाइव बाई टू इन टू वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटी सेवन ठीक है ना ऐसा हमने कर दिया अब जरा देखिए अब यहाँ पे क्या अब हम दोनों को अगर हम मैच करें दोनों को अगर हम मैच करें तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ वाई स्क्वायर है यहाँ भी वाई स्क्वायर है अगर हम इस टर्म को रिलेट करें ना इस टर्म को यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है यहाँ टू था यहाँ भी टू है यहाँ वाई था और यहाँ भी हमारा वाई है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है फाइव बाई और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है वी इसका मतलब वी क्या हो गया 5 बाई टू तो आपको चाहिए क्या यहां पे? वी वाई का स्क्वायर चाहिए ना ऐसा बदलने के लिए इसके अंदर आपको वी वाई का स्क्वायर चाहिए और वी वाई क्या है आपका 5 बाई टू है तो हम इसके अंदर 5 बाई टू का स्क्वायर प्लस माइनस हम कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस टू इन टू फाइव बाई टू इन टू वाई प्लस 5 बाई टू का स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर प्लस भी कर दिए 5 बाई टू का स्क्वायर और माइनस भी कर दिए तो ये मुझे मिल गया माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस ठीक है ना तो अब ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे 4 टाइम्स क्या बन जाएंगे y माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर ये तीनों मिलके क्या बन गया हमारे ये तीनों मिलके ये बन गया तो फोर हमने अंदर ये क्या बन गया ये और फोर हमने मल्टीप्लाई किया तो फोर इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया माइनस फोर क्या होगा इससे जाके मल्टीप्लाई होगा फोर इन टू फाइव बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटी सेवन अब ये इक्वेशन रिड्यूस होकर आ जाएगा फोर टाइम्स y माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और ये फोर कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस फोर्टी टू माइनस ट्वेल्व एक्स 
माइनस फोर्टी टू तो देखिए y माइनस बी वाई का स्क्वायर हमने जनरेट कर दिया और इसके बगल में कुछ नहीं होना चाहिए ना तो फोर को हम इधर भेज देंगे अच्छा तो x के बगल में क्या है वन है ना x के बगल में क्या है वन है लेकिन यहां पे x के बगल में क्या है ट्वेल्व है तो हम अब माइनस ट्वेल्व को हम कॉमन ले लेंगे ताकि ये जो इक्वेशन है ये जो मेरा इक्वेशन है ये ऐसा दिखे तो क्या हो जाएगा y माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सेवन बाई टू जब आप ये कॉमन लेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा ये मिल जाएगा एक्स प्लस सेवन बाई टू और यहाँ जो फोर था हमने फोर नीचे इसे डिवाइड करा दिया तो ये हमें मिल गया इक्वल्स टू माइनस थ्री टाइम्स एक्स प्लस सेवन बाई टू तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस होके क्या आ गया अगर हम इक्वेशन पे हम ध्यान दें ये आ गया हमारे पास y माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी माइनस थ्री टाइम्स माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन बाई टू ठीक है तो अब यहां से हमें वर्टेक्स मिल गया क्या मिल गया माइनस सेवन बाई टू एंड फाइव बाई टू माइनस सेवन बाई टू एंड फाइव बाई टू ठीक है ना वर्टेक्स मिलने के बाद हमें एक्सिस चाहिए था ना एक्सिस तो एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा एक्सिस क्या होगा अच्छा ये वाई स्क्वायर में है ना वाई स्क्वायर में इसका मतलब क्या ग्राफ हमारा डायरेक्टिव जो है किसके पैनल है वाई एक्सिस के पैनल है ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है डायरेक्टिक्स हमारा वाई एक्सिस के पैनल है ठीक है ना चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा यहाँ देखेंगे ये क्या है माइनस में है ना ये माइनस में है वर्टिक्स क्या है फाइव बाई टू एंड माइनस सेवन बाई टू एक्स कॉर्डिनेट क्या है यहाँ पे मान लेते हैं माइनस सेवन बाई टू है ठीक है और ये वर्टिक्स हो गया हमारा तो ग्राफ हमारा ऐसा होगा ना ऐसा होगा क्यों इस साइड ओपन क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था पहले हमने आपको बता रखे है ना जब पॉजिटिव साइन हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ओपन होता है नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ओपन होता है तो ग्राफ हमारा ऐसा होगा अब वर्टेक्स से अब वर्टेक्स हमारा क्या आ गया ये आ गया ठीक है अब हम लोग आगे जानेंगे ठीक है ना अब हम एक्सिस का इक्वेशन फाइन करें ना एक्सिस एक्सिस क्या होता है अच्छा डायरेक्टिक्स या तो इधर होगा या फिर यहां होगा कहीं भी होगा ना क्योंकि हमें डायरेक्टिक्स का इक्वेशन नहीं पता है इसलिए मान लेते हैं यहाँ डायरेक्टिक्स है ये डायरेक्टिक्स है तो एक्सिस क्या होता है वर्टेक्स से पास करता है और डायरेक्टिक्स से परपेंडिकुलर होता है तो एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया वाई इक्वल्स टू फाइव बाई टू क्योंकि वर्टेक्स का वाई कॉर्डिनेट क्या है फाइव बाई टू तो एक्सिस का इक्वेशन हो गया वाई इक्वल्स टू फाइव बाई टू ठीक है तो हमने वर्टेक्स फाइन कर लिया और एक्सिस भी फाइन कर लिया अब हमें फाइन क्या करना है फोकस ठीक है ना चलिए फोकस फाइन करने के लिए ना हम पहले इसे इक्वेशन के तरीके से लिख देते हैं तो ये क्या था डी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर टाइम्स वी एक्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस एक्स माइनस वी एक्स ठीक है तो ये ना फोर इन टू वी एफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस फोर इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस क्या हो गया थ्री माइनस हमने नहीं लिया माइनस क्या बता रहा है ओपनिंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस बताता है ओपनिंग थ्री तो हमें डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस क्या हो गया थ्री बाई फोर तो ये हमारा वर्टेक्स था हमारा माइनस सेवन बाई टू एंड फाइव बाई टू तो मान लेते हैं ये हमारा फोकस है फोकस पे वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला डेट इज फाइव बाई टू अब एक्स कोऑर्डिनेट है तो माइनस सेवन बाई टू में इधर अगर हम जाए थ्री बाई फोर ना थ्री बाई फोर इधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन बाई टू माइनस टू ठीक है ना ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई फोर और ये हो जाएगा हमारा फोर आ जाएगा टू माइनस फोर्टीन 
माइनस थ्री ये हो जाएगा माइनस सेवनटीन बाई फोर तो ये क्या आ गया हमारा फोकस क्या आ गया माइनस सेवनटीन बाई फोर ठीक है ना क्योंकि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था क्या था थ्री बाई फोर था इधर जब हम थ्री बाई फोर डिस्टेंस जाएंगे तो डिस्टेंस जा रहे हैं ना तो इससे माइनस को हटाना पड़ेगा सेवन बाई टू में हमें थ्री बाई फोर ऐड करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा सेवनटीन बाई फोर और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो माइनस डाल देंगे तो ये हो गया हमारा फोकस अब डायरेक्टिक्स फाइन करना है डायरेक्टिक्स मान लेते हैं ना ये है हमारा डायरेक्टिक्स है तो ये मान लेते हैं ये फुट ऑफ ये जो एक्सिस है डायरेक्टिक्स को पॉइंट एम पे कट कर रहा है तो एम का तो वाई कॉर्डिनेट क्या होगा फाइव बाई टू ही होगा और एक्स कॉर्डिनेट नहीं पता क्या है पी तो पी एम और फोकस का मिड पॉइंट क्या है बी तो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट से हम पी हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा पी माइनस सेवनटीन बाई फोर ठीक है ना डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू माइनस सेवन बाई टू और ये टू टू कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा पी हो जाएगा हमारा सेवनटीन बाई फोर माइनस सेवन बाई सेवन ना माइनस सेवन बाई वन तो पी हो जाएगा हमारा माइनस एलेवन बाई फोर पी क्या हो गया हमारा माइनस एलेवन बाई फोर तो ये माइनस एलेवन बाई फोर है इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं आने वाला है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ठीक है ना यहाँ आने वाला है तो एम हो जाएगा हमारा माइनस एलेवन बाई फोर कॉमा फाइव बाई टू तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया एक्स इक्वल्स टू माइनस एलेवन बाई फोर ठीक है ना तो डायरेक्ट्रिक्स आ गया अब लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि एक्सिस से तो परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया कि यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम हो गया एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवनटीन बाई फोर ये हो गया लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन अच्छा छोटा सा ना मैं इसको ड्राइव करके बाद में दिखाऊंगा ये लेंथ जो होता है ना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये ए बी मान लो ए बी तो ए बी हो गया ना हमारा ए बी होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और ये होता है फोर इंटू वी एफ ये जो भी कोफिशेंट होता है ना यहाँ पे जो भी नंबर होता है वही लेंथ होता है उसका मॉड ले लेना नेगेटिव साइन को हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या है थ्री तो ए बी का लेंथ क्या हो गया हमारा थ्री लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या हो गया थ्री मतलब यहाँ जो कोफिशेंट होता है फोर इंटू वी एफ वो क्या होता है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है हमेशा ये बात हम याद रखेंगे <coughs> नोट लिखेंगे अब हम लोग नोट करेंगे क्या क्या हमने अभी तक सीखा है वाई माइनस वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर टाइम्स वी एफ इंटू एक्स माइनस वी एक्स जो है ठीक है ना ये पैराबोला होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपनिंग होता है और वहीं अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल दें नेगेटिव साइन डाल दे तो पैराबोला नेगेटिव साइड हो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होता है तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो होता है वो हमें पैराबोला का ओपनिंग बताता है कि ये ओपनिंग किस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा कभी भी हम लोग इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टम ऐसा कोई भी हम डेरीवेटिव कोई भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालने के लिए बोला जाए या फिर डायरेक्टिक्स का इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए तो किसी भी डिफरेंट तरह के इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे y के बगल में वन होना चाहिए टू वाई लेके हम इक्वेशन बना के हम वर्ट नहीं बता सकते तो y के बगल y का कॉफिशेंट वन होना चाहिए x का कॉफिशेंट वन होना चाहिए और इस पूरे स्क्वायर का कॉफिशेंट वन होना चाहिए ठीक है बाकी सारे कॉन्स्टेंट को आप यहाँ ला दीजिए जितने भी मल्टीप्लाई डिवाइड है सबको आप यहाँ पे ला सिचुएट कीजिए ये जो लेंथ होता है ये जो फोर इंटू वी एफ होता है ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या होता है फोर इंटू वी एफ ठीक है और हमने सीखा जब डायरेक्टिक्स हमारा 
एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से पैरल था वाई एक्सिस से पैरल था तो वाई स्क्वायर होता था और जब एक्स एक्सिस से पैरल होगा पैरा बोला हमारा ऐसा हो तो डायरेक्टिव तो इस साइड आता है ना और इसका डायरेक्टिव इस साइड आता है तो जस्ट हम x को हम लोग y से और y को x से रिप्लेस कर देते हैं तो इस तरह का जो पैराबोला होता है जहां जिसका डायरेक्टिक्स x एक्सिस से पैरल हो उसका इक्वेशन हो जाता है x माइनस वी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ वी एफ टाइम्स वाई माइनस वी एक्स और ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन है मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है और जब डाउनवर्ड होगा तो x माइनस वी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम फोर टाइम्स ऑफ वी एफ वाई माइनस वी वाई सॉरी यहाँ पे वी वाई होना चाहिए था मैं गलती से लिख दिया ठीक है तो ये डाउनवर्ड ना नेगेटिव साइन क्या बताता है हमारा पैराबोला आइडर ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड वर्टेक्स एक्सिस फोकस डायरेक्टिक्स लेटर स्पेक्ट्रम इक्वेशन और लेंथ दोनों ऑफ द पैराबोला नाइन एस वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेल्व वाई माइनस फिफ्टी सेवन इक्वल्स टू जीरो जैसे हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेकेंड क्वेश्चन की तरह जो इसके पहले हमने कर रखा है तो हम सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने आपको क्या बोला था अगर याद हो तो हमने बोला था इस तरह का इक्वेशन कभी भी दिखे तो सबसे पहले आप देखिए डिग्री किसका ज़्यादा है ना एक्स का ज़्यादा है वाई का ज़्यादा है तो y का ज़्यादा है ना डिग्री टू ठीक है तो y वाले सारे टर्म्स जितने भी हैं ना इन चारों टर्म में जित जहाँ जहाँ वाई है उसे आप इक्वल्स टू के इधर रहने दीजिए और बाकी को इक्वल्स टू के उधर ले जाइए तो हम वहीं करने जा रहे हैं ठीक है तो हमने यहाँ मैंने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में देखिए हमने क्या किया नाइन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई को इधर ही रहने दिया बाकी सिक्सटीन एक्स प्लस फिफ्टी सेवन में उस साइड ले गया फिर हमारा वर्क है कि हम इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर के कॉफिशन को हम वन बनाएं तो वाई स्क्वायर के बगल में क्या है नाइन तो हमें पूरे से नाइन को कॉमन लेना पड़ेगा सो so डैट वो वन बन जाए देखिए नाइन हमने कॉमन ले लिया ठीक है तो अंदर क्या बच गया वाई स्क्वायर माइनस फोर ठीक है ना और ये सिमिलर हो गया 16x एक्स प्लस ठीक है ना हमने जब वाई एस नाइन जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया वन और यहाँ क्या बच गया 12 बाई नाइन तो थ्री से कैंसिल हो जाएगा ना फोर बाई थ्री बाई अब नेक्स्ट हमारा वर्क होगा कि हम अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं ठीक है तो ये जो है हमने क्या किया यहाँ पे y नाइन वैसे ही लिखा वाई स्क्वायर वैसे ही लिखा फोर बाई थ्री को ना टू इंटू ए इंटू बी लिखा क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इसे ना इसलिए हमने ऐसा लिखा तो अब हमने क्या किया अब हमें आपसे साफ पता चल गया कि a क्या होने वाला है और b क्या होने वाला है देखिए नाइन वैसा ही था वाई स्क्वायर ये क्या था टू इंटू ए इंटू बी वाई है ना बी वाई है और ए क्या है टू बाई थ्री है और हमें इसे a माइनस बी या फिर a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ठीक है ना तो टू बाई थ्री हमारा a है तो यहाँ बी ए स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर नहीं है इसलिए हम टू बाई थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस कर दिए ठीक है और ये वैसे ही इक्वेशन फिर से आर एच साइड में सिक्सटीन एक्स प्लस फिफ्टी सेवन ही रह गया फिर हमने अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर दिया और बाकी वैसा का वैसा ही रहा ना ये जो तीनों टर्म है वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू टू बाई थ्री वाई प्लस टू बाई थ्री का स्क्वायर ये तीनों क्या बन गया वाई माइनस टू बाई थ्री का स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस टू ए स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर दैट इज फोर बाई नाइन अब नाइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना मेरा नेक्स्ट स्टेप है नाइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना अगर नाइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये ऐसा हो जाएगा और माइनस फोर बाई क्या बच जाएगा फोर और ये हो जाएगा 16x एक्स प्लस ये हो गया अब हम माइनस फोर को उस साइड ले जाएंगे माइनस फोर को हम उस साइड ले गए तो वो क्या ऐड होके आ गया 57 सेवन प्लस फोर क्या हो गया हमारा 61 अब हम 9 को वैसे ही रहने देंगे अब 
y का कॉफिशेंट वन बन गया तो अब हम x का कॉफिशेंट भी वन बनाएंगे तो x का कॉफिशेंट क्या है सिक्सटीन तो हमें सिक्सटीन कॉमन लेना पड़ेगा तो हमने सिक्सटीन कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया सिक्सटी वन बाई सिक्सटीन अब आर एच एस एल एच एस की तरफ जो टर्म है उसका कॉफिशेंट हमें वन बनाना है मतलब हमें नाइन यहाँ नहीं चाहिए ठीक है तो नाइन हम इस साइड डिनोमिनेटर में डिवाइड करा देंगे तो क्या हो जाएगा ये वैसा का वैसा ही रहेगा और ये बन जाएगा सिक्सटीन बाई नाइन एक्स प्लस सिक्सटी वन बाई सिक्सटीन ठीक है अब ये हो गया हमारा पैराबोला का इक्वेशन है ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन हो गया अब हम यहां से इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड कर सकते हैं इजिली तो अब हम देखेंगे वर्टेक्स क्या होगा ये पॉइंट ये जो होता है वाई कॉर्डिनेट का वर्टेक्स होता है और ये जो होता है एक्स कॉर्डिनेट का वर्टेक्स होता है तो हो गया हमारा माइनस सिक्सटी वन बाई सिक्सटीन और ये हो गया टू बाई थ्री तो वर्ट एक्स क्या हो गया माइनस सिक्सटी वन बाई सिक्सटीन एक्स कॉर्डिनेट और वाई कॉर्डिनेट क्या हो गया टू बाई थ्री अब नेक्स्ट हमें क्या बोला गया एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने पैराबोला बना दिया ठीक है ये डायरेक्टिक्स हमने बना दिया ठीक है अब डायरेक्टिक्स ऐसा कैसे बनाना ऐसा डायरेक्टिक्स मैंने कैसे बना दिया ऐसा हॉरिजोंटल क्यों नहीं बनाया वर्टिकल ही क्यों बनाया क्योंकि y में y है ना स्क्वायर है तो y स्क्वायर है ठीक है ना तो इस इक्वेशन में y स्क्वायर था इसका मतलब डायरेक्टिक्स जो है y एक्सिस से पैरेलल होने वाला है इसलिए मैंने y एक्सिस से पैरेलल बना दिया अब मैंने वहां पे क्या कहा अब हमने आपको मैं आपको कुछ नई चीज सिखाने जा रहा हूं एक्सिस के लिए जो शॉर्टकट मेथड है जिसमें हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हो जहां पे परफेक्ट स्क्वायर आपने बना रखा हो उसे आप इक्वल्स टू उसके अंदर छुपे हुए टर्म को आप इक्वल्स टू जीरो कर दो वो हमारा एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर क्या छुपा हुआ है वाई माइनस टू बाई थ्री वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो किया तो ये हमारा हो गया एक्सिस का इक्वेशन ठीक है ये हो गया हमारा एक्सिस का इक्वेशन ठीक है ना वाई इक्वल्स टू टू बाई थ्री तो हमने वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया यहां पे यहां हमने वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख दिया ठीक है ना क्योंकि नेक्स्ट हमें फोकस फाइंड करना है फोकस तो हमें वर्टेक्स फोकस हमें ना वर्टेक्स और डायरेक्टिक्स के हेल्प से हमें मिलता है इसलिए मैंने फोकस लिख दिया वहां पर डायरेक्ट सॉरी वर्टेक्स लिख दिया अब हम फोकस का वाई कॉर्डिनेट तो हमें पता है ना क्योंकि एक्सिस के हमारा वाई कोस टू टू बाई थ्री और एक्सिस पे ही फोकस लाई करता है तो फोकस का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया टू बाई थ्री अब फोकस का हमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना तो उसे मान लेंगे लेट वी पी ये पी हो गया ठीक है तो अब अब हमें ना वी एफ वी एफ वट एक्स पता है फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो हम कैसे पता करें फोकस तो ये इक्वेशन में एक और इंफॉर्मेशन गिवेन है डेट इज सिक्सटीन बाई नाइन ये क्या होता है फोर इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस तो हम इसे लिख सकते हैं फोर इंटू डिस्टेंस बिटवीन वी एफ डेट इज वर्टेक्स एंड फोकस इक्वल्स टू सिक्सटीन बाई नाइन सो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस विल बी फोर बाई नाइन तो इस दोनों कॉर्डिनेट का बीच डिस्टेंस क्या है फोर बाई नाइन सो पी माइनस माइनस सिक्सटी वन बाई सिक्सटीन इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम तो हम लिख सकते हैं पी माइनस माइनस सिक्सटी वन बाई नाइन सिक्सटी वन बाई सिक्सटीन सॉरी इक्वल्स टू डिस्टेंस इज फोर बाई नाइन सो आफ्टर कैलकुलेशन सो पी प्लस सिक्सटी वन बाई सिक्सटीन इक्वल्स टू फोर बाई नाइन एंड नाउ पी इक्वल्स टू फोर बाई नाइन माइनस सिक्सटी वन बाई सिक्सटीन okay so doing the calculation lcm will be 144 okay so 16 into 4 is 64 minus 5 4 9 this is 61 into 9 so adding both subtracting will get minus 485 by 144 so the focus is p comma 2 by 3 and the value of p is माइनस फोर एट्टी फाइव बाई वन फोर्टी फोर दिस इज टू बाई थ्री नाउ वी नीड टू फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स 
so directrix let the uh, this point be q comma 2 by 3 so p plus q divided by 2 is minus 61 by 16 so i will write now equation p plus q divided by 2 is minus 61 by 16 so p q equals to minus 61 by 8 minus p and p value of p is minus 485 by 144 so on solving this we will get the value of q equals to minus 1583 divided by 144 so the equation of directrix is minus 1583 by 144 now we need to find the lattice rectum equation and length both the first we are interested in finding the length moving to lattice rectum equation and length both so first we will find the length length of lattice rectum is this this x plus 61 by 16 coefficient of this so the value is 16 by 9 so length of lattice rectum will be length will be 16 by 9 now equation will be lattice rectum equation is lattice rectum is perpendicular to axis and passes through focus so equation of lattice rectum will be x equals to p and the value of p is minus 485 by 144 so as in the question ko solve kiya hai ye pure method ko hum yaad rakhenge ek ek steps ko hum log yaad rakhenge kaise main perfect square bana raha hu na ye sabse zyada important hai is tarah ke question ko solve karne ke liye chaliye hum log next question pe move karte hain 